吃大餐。极品法器，那是极品法器，竟然把极品法器藏到现在。您是说，真可谓恐怖如斯啊！武艺，铁空会赢的，对吧？上品法器和极品法器，差的可不仅仅只是一个品级，也不已经没有任何胜算了。齐。这不是四川火锅吗？叶师侄，尝尝这道百剑菜肴。这回可别净菜不吃，吃罚菜哦。起，落，寡断。不把菜吃完，休想离席。给我起！叶师侄，现在可以准备离席了。落，五盾符。离师叔，离席的人是你。我去。落，五盾符。离师叔，离席的人是你。啊！可恶，真不愧是极品法器。没想到有那么多飞机可以使用。那离乐岩的百剑鼎，当初可是筑基大圆满的修士都防不住的神器。你觉得那夜空还能获胜吗？我看不出他有任何获胜的希望。不过很不可思议，我又有种他一定会赢的感觉。嘿嘿嘿嘿，是时候使用那个东西了。这飞剑的数量就太多了，能量根本没办法接近。要想获胜，就必须想办法拖完剩余的时间。那是于前辈，既然如此，就用他了。去吧，万年灵飞河。哎，那怎么又是一件极品法器？现在的极品法器已经烂大街了吗？快、嗯、看，武艺，铁空他竟然也有极品法器。离师叔的百剑鼎打击面虽广，但攻击力略显不足，对上夜空那纯粹的防御性法器是不可能破防的。这场比试，夜空赢定了。嗯嗯，别说了，别说了，再说下去要立 flag 了。就让我看看，是我百剑鼎刺穿你的龟壳，能熬到时间结束。耶、yeah! ！打了半天都毫无进展，啊，怎么大家都睡着了？时间到，夜空胜。不，不愧是外堂第一人，本真人，看败下风。喂，快出来挪开这两龟壳，不然就当你违停。<笑>再不出来，老娘把你踢成龟脑壳震荡。啊，哎。天亮了吗？早就想试试看，权力的极限到底在哪里了。夜空胜，我的麒麟臂，我的麒麟臂呀、啊！哎呀，哼，就让我看看，到底是你龟壳硬，还是我的血影刀硬？哎呀呀，呀呀呀！呀呀<笑>我投降。夜空胜，天空，恭喜你进入前十。啊，谢谢。嗯，那你还有必要继续比下去吗？第一名不是会奖励新洞府吗？而且也能成为内堂弟子，这样我不仅有了新的居所，还能免去药园的杂役，可谓是一石二鸟啊。嗯，确实。凌天雾。上，这位凌天雾就是我下一场决赛的对手吗？没错，叶康，他原来是五国的宰相，是位古板的读书人，据说拥有筑基九层的修为。哎、哦啊，小心一点哦，那个老头能走到决赛，绝对有什么隐藏的手段。放心吧，我这个后浪会把前浪拍死在沙滩上的。决赛的比试没有时间限制。直至站到任何一方调出场外或者认输为止。叶师弟，这第一名就当做是你尊老的证明，送给老夫可好？林师叔
，反正你也没个几年了，不如把这次的机会让给小贝。既然你不懂礼数，那老夫只好教教你做人的道理。那你待会儿可要小心老妖了，出什么事我可不负责。你还是管好你自己吧，年轻人就应该多吃点苦头。比试开始。老夫今天就用这张中品符咒教教你，我怕叫你吃鸡卵。啊，这是巨石强森。他可不叫巨石强森，巨石傀儡，给我击碎那颗卵！那个巨石傀儡看上去好强好大呀！完了，夜空师兄被他击中不死也残呢，我有不好的预感。果然是那样，快点快逃啊！臭老头，原来他所说的卵是指我身边的擂台。如果我在这时掉出擂台，就算输。幸亏我的剑还立在擂台上。臭小子，下一击我保证你连立剑之地都没有。从那个巨石傀儡身上散发出的力量看，恐怕就算是结丹修士也得小心应付。呃呃那个老东西究竟是从哪里弄到这些东西的？林天悟，你破坏了场地，那我岂不是没机会看到夜空的真正实力？西红，不能让珍贵的决赛场合就这么草草收场。是，规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。你应该感谢这是决赛。不然不会有这种幸运，那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台，才是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。哼，你应该感谢这是决赛，不然不会有这种幸运。那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台。才是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。林之傀儡，哇哦，中！你以为这样就能击毁巨石傀儡？我怎么可能有机会和巨石强森打呀？我的目标可是你啊！啊、哦！哪来的金光护照？老夫为了预防此刻的情况，提前备好一叠金盾符。巨石傀儡，握住它！哇！哇！就以为这样就可以结束？巨石强森确实不好惹呢。银武，特务，没想到臭老夫这么谨慎，专门准备了那么多的护符。看来。我也是不能遮遮掩掩的了，一口气解决掉。你，你，这是？这，这，没用的。不管你做什么，都不可能打败巨石傀儡。巨石强森竟然还能自动恢复。啊、这也太犯规了吧！怎么还能修复的？完了完了，夜空师兄输定了！夜空，子轩，情况怎么样了？不怎么好，夜空现在有点束手无策。无一、啊，这个情况你怎么看？夜空现在处于绝对的劣势，如果没能找到突破的办法，恐怕他会输掉这场比试。远距离攻击的时候。巨石强森都会用手臂挡住，就是说，他的弱点就在身体的某处。操纵只是那骨头，这种操纵物并不需要看见敌人在哪里，所以，请勿说。接下来，我就让巨石强森变成巨石强林。说，什么？老糊涂竟然能长出石手来？可恶！原来他的脑袋也不是弱点吗？嗯、啊，哈！盾符，可恶，差点就被压扁了。
不愧是外堂第一人，观察就是敏锐。确实如你所想，巨石傀儡身上有着一颗土质结晶，只要破坏那颗结晶的话，巨石傀儡就会停止运转。只是那颗结晶能够随意的在身体移动，而巨石傀儡一旦受到了损伤，就会快速恢复。除非你能定住土质结晶。否则，巨石傀儡将立于不败之地。<笑>那如果我能一次性将巨石强森整个摧毁，是不是就相当于定住了那颗土质结晶？那怎么可能？难道你刚刚的进攻只是佯攻？其实，在巨石傀儡身上动了手脚。没错，但你发现的太晚了。混元境福宝，替我送巨石强森最后一程，给我放！还要继续吗？我认输。夜空，上、啊啊啊！这次内比第一名的奖励是我住过的洞府。里面有我以前修炼的心得玉简，你可以随便观看、啊。谢过祖师爷。今后你也别叫我祖师爷了，就叫我师尊吧。啊，师尊，这意思是？无敌夜空，拜见师尊。这里的灵药灵果非常珍贵，无人照顾的话，很快就会浪费掉。你最好去四海堂发下杂役公告，找一个丫鬟帮你打理、啊。徒弟这就安排。数周后，杂役公告发布了这么久，怎么一个人也没有？算了，我去四海堂看看究竟什么情况吧。这不是曹师祖的丫鬟朵朵吗？你怎么一个人过来了？我是看到杂役公告过来的。我回。为什么？你是曹木不？曹师祖的丫鬟，你觉得我会相信你这么好心吗？啊，你还不明白为什么到目前为止都没有人应招吗？虽然只打算在这里做个兼职，但错过我的话，你就没机会招到人喽。难道是曹木琴那个家伙？可恶！那个老女人竟然利用四海棠当管事的身份，在这里给我使绊子。想要雇我，需要十块零食啊！我进入内堂后，一个月的供奉也才三十块零食，你还不如去抢。那再见。等等，求求你给我一个被抢的机会。那以后请多多关照。成了，稍微去看一下白小姐那边的情况吧。关门。怎么回事啊？请问一下，怎么关门了？哦、小白老板前几天赶了风寒，生病没开门。感谢告知，白小姐不过是个凡人，会生病也是正常的。嗯。娘、啊，来把这药喝了吧。嗯，药有点烫，小心一点啊。喝完药就休息一会儿吧，有什么事尽管说。凡儿就在旁边。不愧是我徒儿。师傅，仙师。锦儿有失远言，还请仙师。哎，白小姐不必多礼。白小姐现在是生病之身，应多多休息才是。来，这里有一些丹药，只要服用再休息几天，方可痊愈。拿去吧。徒儿谢过师尊，那徒儿就不在这里妨碍师尊啦。嘿嘿，自修行以来，玄儿也是越来越乖了。是啊，确实改变了许多，真是难办啊！继续这样下去。我也就更下不了手，要不还是给元婴老祖换个目标。那夜空果然来了，你们就好好的继续玩着过家家的游戏吧。待到时机成熟之时，我定让你们后悔。一个月后，夜空，我们在这儿。武艺和黄瓜妹妹呢？他们拿到筑基丹就闭关筑基了。所以今天不会和我们一起进入大阵。诸位云浮宗的弟子们，此次内比的特别奖励
，就是进入九转引灵大阵中修炼。但三年后，会在你们这批人当中挑选适合的人，去参加一个非常危险的门派任务。如果不愿意接受，现在就可以离开。但如果踏进了修炼阵，只要被选上，就必须无条件接受门派任务。你们要进去吗？不进的话，我们那么努力，出了什么？再说了，也不一定就会抽中我们。是呢，大家一起活下去吧。夜空，这就是为师替你挑选的修炼室。今后的三年，你都在这里修炼。灵气不是越往上越好吸收吗？为什么我的修炼室是在这么个犄角旮旯的地方啊？进去吧，冰狐宗无影脚。师尊，你不能这么对我呀！啊，这是怎么回事？这里怎么会有这么浓郁纯粹的灵气？哎，这些黑色的石头是黑晶石，黑晶石可以锁住周围的灵气，难怪这里的灵气如此浓郁纯粹。那个臭老头，偶尔也会做点师傅应该做的事吧。我去！哪个混小子在背后骂我？准备启动大阵。咦，这就是九转引灵大阵吗？看来我可以好好期待一下。大阵的启动，辛苦你了，苏师叔、落雪师叔、曹光，见过二位师叔。免礼，师侄把那间修炼室。留给谁了？是指我最近新收的一个弟子，他就是那笔大会第一名的夜空。夜空，这个名字挺耳熟呢。嗯，会不会是那个苍南狂徒夜空？哈哈哈！两位师叔不必担心，他们是完全不同的两个人。嘿，还真长得不一样。听着名字一样，还以为至少有一点相似呢。啊。太可惜了，如果他真是那个苍南狂徒，对我们来说反倒是件好事。毕竟那个夜空得罪了那么多人，现在肯定需要帮助。只要我们厚礼相待，他一定会知恩图报。而且听说那夜空既有冲劲，又能时刻保持理性。若是让那样的人接过我们云浮宗大任，苏师叔所言，正是师侄心中所想。师侄，夜空的修为太低，也不知道大阵耗尽之时，他能否升到炼气大圆满。咦，这是什么？哦，是特别修炼室那里传来的动静。或许，四周围的这些灵气，莫非都是？难以置信，这些灵气全被特别修炼室那边吸过去了。嗯看来，我们现在需要担心的，不是夜空的修为够不够的问题了。如此强悍的吸收方式，他真的不是那个苍南狂徒吗？一年后，如果是那个人的话，说不定会有办法。这里就是他修炼的地方吗？为什么是在这么偏僻的地方？能够拯救武艺的，也只有他了。所以，子轩，别犹豫啊！可是，如果打扰到他闭关修炼的话，岂不是害了他吗？我到底要怎么办才好？啊，总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。啊啊啊！那自每逢开门，必有美女投怀送抱，莫非我穿越的其实是霸道总裁横行的世界？啊，这个气息是，你真的出击了，叶空。黄瓜妹妹，你为什么会在这里？能够拯救武艺的也只有他了，所以。啊，总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。啊！啊这么逢开门，必有美女投怀送抱。啊，这个气息是。你真的出击了，夜空！黄瓜妹妹，你为什么会在这里？啊、我我我不是故意的。你找我有什么事吗？哦、啊，对了，我是有急事找你的
，武艺他入籍失败了。啊、什么？你入籍失败了？子轩，现在看来只能让你一个人去大阵。既然说好一起去大阵，那不管要等多久，我都陪你。那行，如果因为我而耽误你宝贵的修炼时间，我会因此抱憾终生的。子轩，每个人都有自己不擅长的东西，而我不擅长的大概就是修炼吧。<笑>如果武艺放弃修炼的话，一定会被师尊放弃。而一旦失去庇护，我很担心他会因此遭遇不测。叶空，拜托你了。就只有你可以拯救武艺，只是这点事而已。作为朋友，肯定是不会抛弃不管的。可是，放心吧，我一定会让武艺重新振作起来的。人家就拜托你了，别让他们把我的修炼室收走。嗯，交给我吧。如果那是我的话，夜空也会这样热心的帮忙吗？啊啊！不管是修炼，还是摆摊，啊、我都是半途水水瓶、啊。是不是不适合修仙呢？这位同门师妹，在下有一支不错的符箓，不知师妹的意下如何？真的吗？你真的愿意和我交换？此乃中品符笔，画起符咒来非常柔软顺手，尤其适合女修使用。我可以仔细看一看吗？请。真是不错的伏笔呢，而且重量意外的轻，书写起来也不会太费劲。<笑>我很满意，这就拿出木晶寄给你。<笑>嗯啊啊啊！这到底要怎么办呀？抱<笑>抱歉，需要多少零食？我陪你。三千零食。啊！听说武艺就在这边摆摊，我要怎么才能找到他呢？是啊，这不骗人吗？我想问一下，里面发生什么事了？啊，有个同门妹子弄坏了筑基师兄的伏笔，现在两人正在争吵呢。伏笔是那么容易弄坏的东西吗？看来是有人在碰瓷。这支伏笔的品质根本不值三千零食。这可是我家的传家宝，我要点精神损失费，能过分吧？三千零食，少一块都不行，否则我就告上主办方，将你驱逐出云府宗。老师，我也没有那么多零食啊。师兄也不是无情之人，如果师妹不够零食的话，我不介意你。<笑>你要肉偿对吧？叶空怎么会在这里？喂，你到底想要做什么？那我就让你的肉好好尝尝我拳头的滋味这个混蛋，来，给本仙人去死吧！啊，你，你究竟是谁？夜空师爷。哼，原来你就是夜空，来细数你的罪恶吧。可就算是那笔第一名的你。也不能血口喷人吧？正常的法器不可能轻易就被蛮力折断，要不我叫师尊曹老祖亲自过来鉴定，如何？嗨，一件小事，何必劳烦曹老祖呢？要不只要给我一根木荆棘和一千零食，此事作罢。刚好足够，而且还有这种垃圾货根本不值这个价。这笔唯一有价值的就是笔毫。然而，他却是水属性的。武艺可是主火属性的人，使用水属性的伏笔，必遭反噬。从一开始就是想要陷害武艺。带上你的垃圾，以及滚回垃圾桶。夜空师弟，你未免太不把筑基真人当回事了吧？区区筑基，有什么好炫耀的？不可能，他前段时间不是才练气八层吗？此子不除，必成大患。哼哼，既然大家都是筑基，那就比比看谁更强吧。战斗在开打前，其实就已经分出胜负了
，希望那两只小金翅不要跑错地方。哼，在说什么？啊啊！我的腿！为什么我的膝盖骨好像被什么虫子咬碎了一样？疯！啊啊啊！手臂，我的腿！喂喂喂，他怎么突然就开始乱叫了？好像是叶师兄做了什么，但我什么都没看见。下一集就是，我再也不敢了。恳请叶空师兄饶笑的一命，滚！再也不准出现在我们面前。我这就滚，我这就滚回垃圾桶。叶空，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为皇，呃，因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我。嗯，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为皇，呃，因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我。呃，我我骗你干嘛、嗯？这里人多嘈杂，我们换个地方再说吧。这次幸亏你及时出手，不然后果难料。你说过不喜欢欠人情，对吧？那我是不是也该索要点回报？啊，只只要是我能够做到的事。那把额前的刘海掀起来。哦，这样吗？啊，疼、啊嗯！你在做什么呀？你是不是打算不再修仙了？你怎么知？你这个大笨蛋！啊！如果让你的哥哥知道此事，他绝对会抱憾终生的。可是，我已经没有筑基丹了。差筑基丹是吧？给。啊！这是，这是筑基丹，而且还是整整一瓶。等一下，还有这个。啊！这些，我会好好珍惜的。咦，那不是师尊吗？徒儿见过师尊。你不待在修炼室里修炼，我到处瞎跑啊！<笑>那个就是稍微出来透透气。完了，这事就此结果。老夫今天过来是想要和你谈谈门派任务的事情。师尊，请进陋室。嗯，怎么？还要我请你坐下吗？徒儿谢过师尊了。你想要飞升吗？师尊，修仙之人不都是奔着飞升成仙去的吗？那你知道我们的门派任务是什么吗？师尊，你该不会是让唯一的徒弟去送命吧？苍南大陆本就没什么飞升之人，但我们却坚信有飞升之法。你可知这是为何？这个弟子也不明白。等等，紫苍大陆分为南北两个部分，如果苍南没有的话，难道说门派任务和苍北有关吗？不愧是我的好徒弟，一下子就反应过来了。可是苍北不是被魔族占领了吗？魔族天生凶悍残忍，而且一出生就有筑基初期的实力。师尊，你确定不是让我去送经验吗？自仙魔大战以来，苍北和苍南就被上古仙人用强大的禁制强行隔开。但数万年后，我们找到一个办法，让结丹以下修为的人重回苍北。这也是为什么今年我们云浮宗会开启大阵的缘故。我不管你曾经做过什么。既然进了云浮宗，那你生是云浮宗的人，我夜空死也会是云浮宗的鬼。他似乎察觉到了什么，不愧是活了这么长久的老家伙。你们的任务其实很简单，找到云浮宗在苍北的遗址，在从中找到元婴以后的功法。难道那就是飞升的方法吗？正是。自从那场邪魔大战以后。苍南太久没人飞升了，所以我需要有人带队去完成此项任务中最危险的部分。怎么样，你有这个信心去带队吗？
，吾儿必将不负众望，完成师尊交予的任务。两年后。那、啊、那三年时间一眨就过了呀！大阵早就消失好久了，你是在里面孵蛋吗？啊，听说夜空师兄早在一年前就已经筑基了，两年后的应该升了不少层吧？我一年前也只是因为运气好，现在才筑基二层而已。先不说那个了，其他人呢？武艺和黄子轩一出关就跑去逛街了。至于武林和李瑶，就不用我多说了吧。俊峰那个家伙一出关就屁颠跑回去，估计是回去报喜了。这群家伙真是过分啊！我不就稍微晚一点出关吗？我们三个去泗水城下馆子吧，我请客。那我就不客气了。夜空师兄，大吉啊！师侄见过两位师叔。免礼，我们此次前来，是因为那边有了新动向。嗯，根据暗庄传来的消息，他们停手了。停手了？上次不是说他们已经把空间裂缝扩大了吗？<笑>毕竟我们这边如此大张旗鼓，想必他们也想观望一下，再做行动。是指后续有什么打算？既然他们害怕。那我们就把弟子都赶下山，那样既可以分散对方的注意力，也可以为我们争取更多的时间。<笑>不愧是师侄，当初把云浮宗交给你，是正确的选择。不不，这也是多亏有师叔们的细心栽培，才有了曹光的今天。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向。我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向，我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。哎，那不是一直隐居的宗内的元婴长老们吗？爷爷，这到底是？有些事情。你还不需要知道，出关后你的修炼成果如何呀？嘿嘿，俊峰不负爷爷期望，现已突破筑基七层了。<笑>好，不愧是我们曹家的人，晚些会召集所有进入大阵的弟子，派发新的历练任务。你先回去做好准备。是。等等等等等等，回来回来。嗯那夜空呢？呃呃，他好像和其他人去泗水城下馆子去了。爷、呃、爷爷，好你个夜空，一出关就和狐朋狗友饮酒作乐，完全没把老夫放在眼里呀、啊！没想到凡人的酒味道竟然不输那些上等灵酒，这也太好吃了！你们能满意就好，就怕你们吃不惯。客、啊、官，对不起，我这就去给您拿布擦干净。等一下，啊、<笑>这个新来的丫头不懂我的礼仪，还请大人多多包涵啊！哪有大爷的兴致？找死！啊再敢多嘴，小心老子把你整家店都给拆了！如果你现在就跪地认错，呃、我可以让你少受些罪。臭小子，能让我跪地认错的人还没出生呢！跪下！呃呃、这这这不一样，是筑基修士。刚才你是用这只手动的手是吧？啊啊！我的手臂，还请这人放小的一命啊！下次再敢欺凌凡人，就让你粉身碎骨！滚！我再也不敢了，这就滚！这里面有疗伤的药水和一笔赔偿费，就当做是打扰贵店的赔礼了。谢过先生，出手相助。不必多礼。
，谢师再见。叶空师兄下手太轻了，嗯，刚才要是我出手，肯定让他血溅五步。那倒不至于。喂，我们难得一聚，见血了还能有那个戏份吗？叶空师兄，这是为了我们着想。不，我也没想这么多了。叶空师兄，嗯，下次有饭局一定要叫上我们啊！嗯，下次一定。叶师兄，总算是找到你了。嗯，钟掌门，曹老祖有事召见，还请师兄前往曹府一趟。徒儿叶空，见过师尊，总算是想起自己还有个师尊了吗？徒儿，这不是想着吃饱饭才有力气服侍师尊吗？哼。这次叫你过来，是因为门派任务那边遇到了新的情况。佐伊先安排你们下山历练。你的任务很简单，把一种叫千年青的灵草带回即可。徒儿领命。怎么样，没被曹老祖为难吧？师尊肚里能撑船，他只是让我带回千年青就行。你确定曹老祖肚里所撑的船？不是核桃船吗？<笑>你这是什么意思啊？安国和五国可是敌对国，千年青只有安国那边才有，而且无能知其下落。也就是说，你必须只身一人，在危险的安国四处游荡，去寻找千年青。这个曹老头是小孩子吗？也太记仇了吧！啊！啊！我的洞府怎么变成这副模样？朵朵那个家伙虽然是很感激他的细心照料了，但这也太夸张了吧！告，请告，有入侵者，准备排除。请告，请告。怎么了？突然那么长？哇！不愧是公子，这么快就和灵草们打成一片啦！别看了，快来救我！为什么要在洞府外面种那么多危险的灵草？切，没有这道防线的话，又怎么能确保洞府的安全呢？你那是确保危险而不是安全，明天就把他们拆了。给你。这是。之后我需要出门历练，这些灵石就当是预知不够的部分。嗯，洞府就放心交给朵朵吧，我一定会好好打理的。哎，对了，我可以在这里养点小宠物什么的吗？希望你这回能养点正常的玩意，千万别搞个侏罗纪公园出来。好久不见了，啊、白小姐。仙、啊、师，怎么样？最近还有人过来刁难你吗？托仙师的福，锦儿最近都是一帆风顺呢。那我就放心了，这是特制的传音符。遇到麻烦就撕掉它，会有人过来帮忙的。仙、嗯、师又要闭关了吗？不，我这次是下山历练，不知何时才会回来。这样啊。啊，对了，仙师见过萱儿了吗、嗯？他之前被宗里的人看上，然后进了云浮宗修炼。什么时候的事？对了，仙师见过萱儿了吗？他之前被宗里的人看上，然后进了云浮宗修炼。既然是云浮宗的人，那就没什么问题。我们来日再相见吧。仙师一路走好。虽然确实很想早日回去看一下娘他们，但还是先去看一下熏儿。咦，熏儿怎么会在这里？想去看看。熏儿，熏儿，难道是我眼花看错了？算了，先回去看看吧。怎么回事？我又回到了原点，我就不信了。那爷，我又回来了。继续乱飞的话，恐怕只是无意义的消耗灵力。复制法阵的家伙，给我出来！<笑>哦、夜空，你也有今天啊！被我的方寸困仙阵困住，是不是感觉自己像只无头苍蝇？这两个声音，是邱倩光和叶枫。你们两个有种，就放我出去正面较量！哼，你以为我会中你的挑衅吗？哦，这为什么他这么准确的捕捉我的位置
，我们可是两个人，你以为只会从一个方向来攻击吗？啊，不好！当初我收到的欺辱，今日加倍奉还。悟空，住手来！既然解决了，我这就回收阵眼上的灵石。等一下，夜空这么狡猾，说不定他是炸伤，引我们上钩。哎，身为反派，你就不能再降智一点吗？不过也罢，反正我也已经知道阵眼的位置，就在这附近。你怎么知道的？我就随便炸那么一下，没想到你这么配合。看来阵眼果然就在附近。卑鄙无耻的家伙！不过，就算让你知道阵眼在哪儿又如何？被困死在法阵里的你，也无计可施。啊！什么嘛，这不是挺简单的吗？先下手为强。啊、我可没时间。在跟你们玩过家家游戏了，这不是灵药山的金光厨吗？难道你就是那个苍南狂徒夜空？没想到临死之前，你终于聪明了一回。痛针，啊，破骨针和我的联系突然断了，真没用，那我就结束这场游戏了。啊啊、仇还没报呢，你这种五行的的死在这里，就由我来替天行走了。啊啊！他竟然就是传说中的苍南狂徒夜空。没想到这么完美的计划也失败了。总之，先溜吧。哈姆哈姆哈姆，我、啊，这是什么？那是熙攘精，对灵石的嗅觉很敏感，而且只要被他包住的法器。都会失去和使用者的联系。我刚刚就是靠它来破除阵法和缴获法器。喂，把透骨针吐出来，让你吐就吐。不错的法器，难怪能轻易对我造成伤害。萱儿，你怎么会在这里？是迷路了吗？呃，啊，他没发现幕后之人是我吗？啊，好久没出来外面了。一不小心就走错方向了。听说你被云浮宗收留了，不错嘛，不愧是我的徒弟。那你努力在云浮宗里修行，争取早日出人头地。嗯，徒儿谨记师尊的教诲。你先回去吧，我去收拾一下战利品。你这家伙，干嘛这么自然的就戴在我肩膀上？给我回去！让我看看里边都有什么大宝贝。修士的皮肤怎么可能那么硬？那是因为我修炼过灵武炼体，这种下品法器根本无法伤我分毫。我刚才明明给过你机会的，为什么还是要选择背叛我？选择背叛你，当然是因为我有更好的选择。一年前，若不是白洁儿那个臭女人口无遮拦，我早就是曹老祖的亲传弟子了。曹木色当初看我被曹光老祖收为亲传弟子，误认为你也有这种潜力，否则像你这样的杂灵根，根本没机会被他看上。就算没人收我为徒，我也不想成为你的徒弟。为什么？我留下那么多丹药辅助你修炼，就算是云浮宗的外门弟子，都没这么好的修炼条件。你知道我这三年是怎么过的吗？一个人自我摸索的修炼。平时既无人指点，碰到瓶颈也从无求助。这样修炼下去，只是浪费时间罢了。毕竟我的师尊，也不过是筑基修为。师尊，不希望亲爱的白小姐丧命的话，你说什么？现在，请放我离开。我的灵魂。和你的白小姐关联在了一起，只要我受到了伤害，她就能受到十倍的反噬。没想到当初的小云村已经发展成这样了。嗯，接下来看看穆晴师祖要我去拿东西的地方在哪里。呃。啊
这种地图看了也白看。算了，还是随便找个路来问问吧。哦，那个，哦、哥哥，你知道白吉二女装店铺怎么去吗？前面直走，晃到路口右转就是了。谢谢哥哥。嗯，哎，这都是为了任务，加油，撑住啊，朵朵。嗯，哎，找到了。人呢？九九五啊，白音符啊，是从这边发来的。啊，龙魂青染，是谁在他身上施加了邪光诅咒？必须快点带回去，这种情况只有穆晴师祖可以解决。那可是你的亲生母亲啊，啊为什么要把她牵扯进来？啊啊、对于修仙之人而言，所谓的亲情。不过是绊脚石而已。这混蛋！你再不松手，那臭女人会承受不住十倍的反噬。到底想要做什么？我要你当随叫随到的狗，然后把曹光老祖给你的一切，通通都让给我。你以为我会让你得逞吗？哦，那你是不惜牺牲亲爱的白小姐。也要让我命丧黄泉？哦，做出你的选择吧。我选择让你命丧黄泉。哦哦、老祖之手？啊，那是什么？这里是哪里？我为什么又会出现在这里？这里是你的灵魂空间。现在的我们都是灵魂状态。你是谁？我是谁不重要。重要的是，你竟然修炼了这种邪功，看来我必须夺舍掉你的肉体，才能解除这种邪功。哼，你以为想要夺舍就能夺舍了吗？哎、啊，夜空从一开始就觉得你会是个无药可救的家伙，你肯定会仗着自己修仙的身份作恶多端，最后被行侠仗义的人除掉。与其这样，倒不如留一个身体，让我日后夺舍复活。不过，即使如此，他还是给了你选择，但是你偏偏还是选择了这条不归路。啊，原来这就是他收我为徒的原因啊！看你们也别小瞧我，我这一年可不是什么都没有准备的。锁魂阵，这锁魂阵能够束缚比施法者提高两个大境界的人的灵魂，也就是说，结丹以下，包括结丹的修士，通通都会成为我的食物，你就好好的成为我营养的一部分了。嗯，怎么可能？你怎么能破掉我的锁魂阵？很简单，因为我是元婴期修士。都已经过了这么久，怎么还没有一点反应？黄泉老祖，你夺舍成功了吗？我不是黄泉老祖，<笑>以为我不会留一手吗？就算是元婴，照样不也成为了我的一部分？哈哈哈哈你笑什么？<笑>我笑我自己太过妇人之仁，才会像今天这样留下了祸根。这次我绝不再留情。求龙草，你什么时候埋下的？你就不怕杀了我，会伤害白小姐吗？刚才朵朵用传音符告诉我，唐木青已经救下了白洁儿，所以你给我去死吧！等等一下，我是黄泉老祖，刚才都是演戏骗你的。你真的是黄泉老祖？你以为老祖我是谁啊？怎么可能让那种家伙给吞噬掉？哦、太好了、哎，我就相信老祖你的话、哎、一定能成功、哎。既然如此，那我可以放心的回去安国了。呃，董董，我也要一起去。那我们就一起走吧，事后我再用传音符报告给朵朵。
。你该不会还在为我刚才骗你的事生气吧？当然没有。既然没有，那你就不能解开这囚笼草吗？我的屁股都要热冒烟了。那我托你到湖里凉快一下。啊！住手！我向你道歉，不行吗？啊！八方城一月，零岁，二十块零食，十块零食。呃，陈老大，要了我吧，去哪儿都没事儿。还是我去吧。别看我修为稍低，但我法器很强，绝对有保障。苍南的修士不都很低调的吗？怎么现在都这么明目张胆的宣传自己了？武安河水库为患。过往商船都在出航时带上一个修士，那样水寇就不敢来找麻烦了。那些水寇的修为很高吗？也不是，能有你旁边的这位弟子一样高的就很不错了。随便带一个或几个不就行了吗？啊，就是因为不能随便选，所以才会变得那么麻烦。这是恶性争斗。如果你不选择最高修为的修士，那么出航时报复你的就不是水寇，而是他们了。还真是丑陋啊！毕竟修仙的世界，强者为尊嘛。放心吧，我绝对不会成为那种人的。老子住鸡，都给老子让开！你说这船不去南都城？呃，仙师，南都城没有港口，要去那儿的话，只能找去安港城的船只。哎，这位前辈，我刚才看见有一艘船要去安港城，建议你现在过去看看。多谢道友相助。那艘船不是已经被两个筑基真人定了？你这不是唯恐天下不乱吗？他们都是筑基真人，让他们去整好了，把这家伙留下，我们还赚什么零食啊？哎，我稍微去方便一下。住手吧，那个家伙不值得你大费周章。喂，船老板，等一下。啊先师，请问有什么事吗？我恰好有事需要搭船去安港，能不能捎上我们？哼<咳>，这船的押送任务我们已经接了。这位道友，在下乃安国人士，出门已久，思乡心切。万师叔，嗯，他只是思乡心切，搭个便船而已。出门在外，与人方便就是与己方便。柳师妹，可是，可以的吧？哎，好吧，那就依你。哼，今天算你运气好，你就好好感谢柳师妹吧。感谢柳姑娘刚才出言相助，多礼了。我也没做什么特别的事。如果你真想还礼的话，下次见到需要帮助的人，就去帮助他吧。刚才那两个修士，师兄觉得来路如何？啊，不会是水寇的内线吧？哼。就算那两个修士是水寇同伙，又能对我怎么样？大的那个修士一看就是个没用的怂货，等到安国地界，我非好好敲诈他一下不可。怎么样？看来这次的旅程并不会很无聊。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。仙师在吗？有什么事吗？没什么。就是想问仙师有没有空、啊？发生什么事了吗？没，就是可能看到不是这个世界的生物。不是这个世界的生物？对呀、啊，虽说我不需要，但可以有人需要啊。嗯，呃，我那边的两位兄弟今天比较劳累，劳烦三位多多照顾一下。今天我们豁出去了，一定好好让那两位放松的。嗯。<笑>等等一下，你们是谁啊？两位仙师，让我们快乐逍遥吧！哎<笑>，等一下，你们不要过来啊！这些天来多有打扰了，我们后会有期。哼，后会有期。那个小丫头对你挺上心，莫非是你的桃花运来了？你这是人生三大错觉中的她喜欢我，小心助孤生啊！差不多了，可以换飞剑移动了。为什么要到这种没人的地方？安国少有修士御空飞行，如果我们按照五国的经验来，很容易就暴露身份。两位道友，我们还有一笔账没算呢。我和阁下还能有什么账？还是说阁下坐船时不小心落水，脑袋进水了？这一路过来都是我们在杀水寇。
，你们是不是应该交点保护费呢？哎，每人一百块零食，不然就别怪我不客气。是啊，我师尊那儿不但零食多，而且高阶材料多，杀了我们就都归你了。给我一块中品零食哦，你是有的吧？嗯，你要来做什么？虽然老祖我现在的修为很低，但可以让你见识一下，高神识低修为的人是怎么作战的。小家伙，光靠牙尖嘴利，区区练气四层，你敢在筑基三层面前放肆？啊！啊呃、符咒。你是云符宗的人，雕、嗯嗯、虫小技，光凭疾病飞剑又想越境杀敌？哼，疾病不够，那加多十倍，够不够？大、嗯嗯、人不计小人过，岂饶小的一命？啊，这附近是我们黄州万家的势力范围，杀了我，万家不会放过你们的。万家。万玄真人，那位柳姑娘的全名叫什么？哦，呃，大人，呃，她叫柳英，竟然是她，没想到她还活着。那个人就这么放她走了？毕竟也算有点关系，就算给个面子吧。那个叫柳英的小丫头和你有什么关系吗？当初安如山下令迫害南都城时，是我救了她的命，也是我安排她前往的黄州万家。哼，有太多留念不是好事。小心那个丫头成为你的软肋。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。南都城，好久不见。叶家已经这么荒凉了吗？不知道宗祠还在不在？起。那什么？我果然没猜错，苍南狂徒夜空，迟早会回来的。这五十万赏金，我拿定了。脸上有痣，你不是夜空，枉费我刘胡家在这个鸟不拉屎的地方白待了这么多年。那个是不是可以放开我了呢？为了我这些年来的付出，不管你是谁，只要踏入夜府，格杀勿论。哎，对了对了，我刚过来的时候还看到这个地方有着不少的人呢，他们明明已经被抛弃掉，却依旧选择坚守。真是一群可怜的家伙！<笑>你把他们都杀了？当然，凡是不能帮我找到苍南夜空的人，都不过是我消磨时间的玩具罢了。<笑>你做了什么？也没什么，就是找到了阵眼，然后让阵法为我所用而已。怎么可能会有人做到那种事情？你们究竟是谁？你什么都不用知道，反正马上就是个死人了。等等，快住手！人不犯我，我不犯人。我们可以井水不犯河水，还请道友放我一条生。呀！杨浩然，你在下面见到那个安如山了吗？叶威大哥，我带了你最爱的酒。武德老师，我也将张九德的头颅葬在了你的坟墓旁。你在下面见了那种人渣，无需留情。夜空，走了。嗯，搞定了吗？嗯，可以出发了。叶荣志呢？不点上了？至少在南都城这段时间，我想以叶家夜空的身份走完这一程。那不是八少爷、嗯？八少爷，你还活着，真是太好了。老柳。八少爷，对不起，我见到陈姨娘他们的中途，和他们走散了。老柳，你作为凡人也已经做得足够了，没必要这么责备自己。虽然我不太清楚陈姨娘他们的下落，但我听说在青渠村那边好像有位女神医。太好了，那我去找找看。长青，你又跑去哪儿了、呃？此行你就不必跟来了，好好陪夫人过日子吧。呃呃听说青渠村非常繁华，这里究竟发生了什么？有人的气息、啊，他们都把自己关起来了。喂，有人在家吗？想讨杯水喝
没水，没水，快点滚啊，温碧老！夜空，哦，快看，那边有人！哎呀，白神医，上有老下有小，你可要救救俺啊！白神医，我家九代单传、啊，你不能让我们孙家断子绝孙呐、啊！这位大哥、啊，这里是发生了什么吗？你们是外乡人，快点走吧，不然染上了瘟疫，就得客死他乡了。瘟疫？哎呦！哎呦，哎，呃，啊，呃，呃，两位公子爷不知道有什么吩咐，小姨我一定尽量满足。青渠村的人得的怪病是瘟疫吗？哎，看似瘟疫，却又没有瘟疫的发病症状，只是整个人偶尔会变得神志不清，我也搞不懂是怎么一回事。确实，那并不是瘟疫，而是一种比瘟疫更深不可测的东西。不懂就别乱说话。我们那边的女神医也说了，这就是瘟疫，就是就是。你懂什么？你过了。我我吗？死啊！你啊！我的力量全都回来了。现在的我简直是超级赛亚人赛事。超级赛亚人？那是什么东东？这是尸毒。感染的人会在数天内变得神志不清，最终成为一具行尸走肉。大师，大师你就行行行好，救救我们吧、嗯！老祖，你刚才是使用灵力将他们体内的尸毒给牵引出来的吗？没错，不过要想彻底解决，还必须找到放毒的人。能够做到这种程度的，肯定是修士吧？只是，为什么要对凡人下手？有些邪修喜欢拿死尸炼制僵尸，而且本体的修为越高，炼制的效果则越好。不过我只听说，但为什么要对活人下手，我也不太明白。看来我只有去源头的矿洞，才有可能找到答案。你去吧，土遁，土墙秘术。你们尽管放心，这里不会再有僵尸存在。先师，啊，在下是这里的矿主刁显斌，请问您是黄州万家派来支援的先师吗？黄州万家，难道柳英他们来过了？刁矿主，我只是过路的一介散修，因为发现这里尸毒肆虐，这才前来探查真相。尸、呃、尸毒，这里怎么会有尸毒？我想问一下，进去的是不是两男一女？哎呀，对对对，还请仙师帮帮忙，救救我们呐！有我在，一定会查明尸毒的真相，然后把那三个人给带回来。这矿洞挖的也太乱太多了吧？这让人怎么找？幸亏我还有金翅蚁。哦，那边有动静，三个蒸汽点，一定要撑到我过来啊！嗯，这是幻阵。既然是阵法，只要找到阵眼就行了。西壤精，决定是你了。西壤精干得好，回去后临时打打地友。让我看看这里面都有什么大宝贝。我、啊、东西，去死！柳姑娘，冷静点，是我。少废话，我不会再中计了。可恶，看来他是中毒过深，神志不清啊。柳姑娘，给我清醒过来。就连爸爸都没打过我，你不是人。来，你原来是清醒的。来，我给你解毒吧。这也太大了吧？怎么塞进去的？让我进去，让我进去。发生了什么？啊、是仙气！快放开我！啊！另外两个人呢？万阳师叔猜测矿洞中有僵尸。于是他就和李伟叔叔下来查看，只是过了几个时辰也没有音讯。恐怕你们二位僵尸哪里都去不了，区区小僵尸而已，不用慌。一、二，哈你以为单靠这就能突破我的僵尸大军吗？那就看看是你僵尸多。你要不要试试？你火
我住。切切切切！老爷有点本事，没想到这还有一个筑基真人，今天真是太棒了！为什么你们要对这些凡人施放尸毒？这个问题要问你们自己。你们窥视着我们失音宗的秘法，还要给我们安罪名，再占为己有。也亏你们还敢自诩正道联盟，这是我们失音宗研究的一套全新炼制方法，叫做炼制魂师。你也是个不错的炼制材料，应该能炼制上品的同事。柳姑娘，小心！快走！这同时不是你对付得了的。不行，我身体不能动了。哈哈哈哈哈！早在对话的时候，我就释放了毒素了。虽然不知道为什么对你没效果，但是没关系，只要把你做成同事，那相当于有一句免疫毒的告示。瞧你瞧我呀！是，这张脸是。你以为我会没有任何防备吗？这不过是为了勾引你而设下的陷阱而已。虽然同为筑基，但同事的实力远在你之上。佩剑，那是什么东西？同事，回来！不对，他一定是跟什么东西替换了。替换的对象应该在附近才是。为什么一点气息也感觉不到？难道说？早已经跑掉了，把那个女人给我扛回去！啊、放开我，快放开我！虽然你的修为低了点，但我会好好爱护你的。当然，这得等把你练成僵尸后。呵呵呵师叔，那个筑基出气的男修跑了。一句同师，可要比千句石师的作用都大。你该不会是担心我抢你的同时，才偷偷把它藏起来了吧？冤枉啊，师叔！那家伙身怀秘术，不但瞬间隐藏了位置，就连灵力波动也隐藏了。哼，废物！幸好我留了一手，不然躺在这里边的就是我了。找到了，师叔。那，要不我先帮你炼制那两个筑基修士。要过来了。抱歉了，柳英姑娘。主顺，你给我站住！那两个筑基修士是我的。哎，师叔，您误会我了。其实我就想早点带着这一千具石狮回去交差。堕天长老的大万江噬魂阵需要石狮十万具，任务没完成之前，就算回去也会再次被派出来。十万具石狮，那不就是？有十万个凡人的生命，柳英姑娘，快醒醒！看来中了迷魂药，快吞下去啊，柳英姑娘！舒顺，你竟敢偷袭我！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！师叔，失去凡事的滋味怎么样啊？你这畜生，枉我待你如同亲徒儿！少往自己脸上贴金！你不就看我好操纵才带上我的吗？啊！每次的好处都被你一人独吞，还好意思说待我如同亲徒儿？放心吧，我会把你炼制成银尸，然后就像带亲师尊一样带你的。原来师叔的银尸已经炼制完成了，接下来就只需要认主。哈哈哈哈哈！太爽了！有了两具银尸和三具铜尸，我就是石银宗筑基第一人了。<笑>可惜，谁？你们的计划已经败露了。只要我传话回去，所有门派都会来阻止你们。你以为自己在跟谁说话？把他们全部撕了！笑风狼王，我的铜尸竟然被压制了。果然是派不上用场的垃圾，看来只有把那具银尸弄到手，才能解决他们。小风狼王，就拜托你了，休想得逞
，真是多亏你了，这具银饰是属于我的了。哈哈，我的银饰，出来吧。店、啊、主失败了，不，应该是成功，但被反噬了。哎呀，而且力量很强。你没事吧？没事。小兵老王，小兵老王回来。黑纸，他又来了。银石失去了组织，就没有灵力提供，我无法持续使用法术功法。只是单纯的肉体比较强悍而已，你身上的那两张符纸，就是你使用法术的关键。你还有一次使用法术的机会，就只是把身体强度变强而已吗？你完全不是我伙伴的对手。大玉，让他看看谁才是大力王。我只是普通的女孩子，才不是什么大力王。嗯嗯嗯嗯、还没结束哦，大玉螺旋。这里交给大玉就行，我们先把其他人救出来吧。给我快点醒来呀、啊，混蛋！没办法了，看来只能用内招了。嗯、不，不可以。嗯，有什么问题吗？反正只是吹气而已，不一定要自己伤吧。哦，也是啊。出来吧，吸氧精，把丹药给我吹下去。说什么？石英宗竟然谋划着这种大阴谋？不用担心，银尸已经被解决了。我们还是快点离开这里吧。这些数量的石尸是怎么回事？来的之前还没有的。不小心把地板打穿了，出来了好多小僵尸。<笑>是你弄出来的吗？不玩了，我累了。叶修。这可如何是好？没问题的，就交给我吧。鹰神功，东山之爪。嗯，一看这架势，就要去横扫千师的猛招。呃，就这。乌拉乌拉乌拉乌拉乌！你们这些臭僵尸，孙红给老子去死吧！呃，你们安然出来了，感谢各位修士帮我等除却妖孽。呃，感谢叶真人出手相助。叶兄弟，日后去黄州城，我再好好招待你。你不跟着一起回去吗？我只是不想跟师兄们一起走。给我记住了，你可是有欠于我的。这难道就是传说中的傲娇吗？好嘞，事都办完了，溜了溜了。先生，请留步，<笑>那些矿工的尸毒还没清呢。你们把所有人都集合到白孝天医馆吧，你在那儿解决他们的尸毒问题。感谢先师的大恩大德，我再也不干这种事了。不也挺好的吗？况且你也突破了，下次就应该让你来试试。哦，我这不是灵力不足吗？黄州万家万景泉老祖亲自来访，但看你忙着处理尸毒，就没打扰。留下一封请柬，先回去喽、嗯。那下一个要去的地方有着落了，也顺便去看看有没历练需要的东西。两位这就要走了吗？这里的事情已经办完了，我们就不多做打扰了。还望仙师能够施救一下住在山头上的女神医。女神医？那她为什么不下来这边？女神医怕是有过什么不好的回忆，但她之前对我们关爱有加，是个大善人。哼，既然是个大善人，那你的委托。我接受了，小红姐，九姨的情况怎么样？嗯，不太乐观。你哥哥他们呢？我已经尽力了，但情况还是没有好转。听说那些中了尸毒的村民都已经解毒了，如果我们现在下山找仙师治疗，说不定还不太晚。小红姐，不可以那么做。我们之所以选择避世。不就是为了不拖夜空哥哥的后腿吗？啊，罗青妹妹说的对，那这里就先交给我，你继续进行解毒的研究。你放心，我一定会拯救大家的。
。有人在吗？今天有关公村那边的预定吗？不，自尸都被解后，就没有病人愿意来我们这边了。小红姐，你先躲藏起来，我先去看看外面的情况。啊、女神你好啊，我是来给你们看。再见。这我来是为了给你们看罗琴。啊，是你认识我、啊？我是夜空哥哥呀。太好了，夜空哥哥来了，大家都有救了。放心吧，大家都不会有事的。散<笑>。我好像看到了空儿，<笑>这是幻觉吗？娘，空儿就在这儿。空儿还活着，真是太好了。这些年，辛苦你们了。我们都还好，只可惜小琴那丫头，因为遭到了山贼的袭击，为了救我们，不得已在身上留下了一道疤痕。疤痕？什么疤痕？没没没事啦，只是一点小伤疤而已。到底是哪里的山贼造成的？八少爷，这附近有座叫独头峰的山峰。那里的山贼头目叫罗小七，夜空，那对兄弟的尸毒我已经解除了，接下来就交给你了。哎，你要去哪儿？稍微去清理一些垃圾。怎么了？怎么回事？谁竟敢擅闯我独头峰？是谁？传闻中的独头峰大山贼团，也没什么了不起的嘛。你，你究竟是谁？为何要杀我的人？为什么？这个微药，他是仙人，这无论仙师要什么，小的都可以给。那我只要你、啊。八少爷，太好了，八少爷回来了。卢俊、卢毅，你们没事了？嗯嗯，那个叫陈百轩的小仙师已经给我们驱毒了。娘，我回来了。空儿，你没事吧？空儿怎么会有事呢？倒是娘脸上的疤痕没了，整个人都漂亮了呢。你看你油嘴滑舌的，<笑>娘做了很多你喜欢吃的菜，快入座吧。嗯。